Roket unggulan Jepang H3 adalah peluncur medium lift baru pertama yang dibuat negara itu dalam tiga dekade dan gagal terbang pada hari Jumat karena dua mesin pendorong sekunder yang terpasang di samping warna antarik saat tidak menyala. Mesin utama H3 mati setelah hitungan mundur diluncurkan, meninggalkan roket setinggi 57 meter atau 187 kaki di landasan peluncuran di Tanegashima Spaceport bersama muatannya. Satelit pengamatan darat alas 3 yang juga dilengkapi dengan sensor inframerah yang dirancang untuk mendeteksi rudal balistik Korea Utara. Jepang membangun H3 untuk meningkatkan akses mandiri ke luar angkasa dan meningkatkan peluangnya untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam pasar peluncuran global dari pesaing, termasuk SpaceX milik Elon Musk. Roket itu dirancang untuk menempatkan satelit pemerintah dan komersial ke orbit dan mengirimkan persediaan ke stasiun antariksa internasional sebagai bagian dari kerjasama Tokyo yang semakin dalam dengan Amerika Serikat di ruang angkasa. Varian selanjutnya juga akan membawa kargo ke stasiun Lunar Gateway yang direncanakan NASA dibangun sebagai bagian dari programnya untuk kembali ke bulan. Amerika Serikat telah menjanjikan Jepang kursi pada salah satu misi bulan di perawatnya. Mitsubishi Heavy Industry 7011T, pembangun dan manajer peluncuran H3, berharap roket ini akan meningkatkan ambisi antariksa Jepang saat SpaceX menguncang peluncuran komersial dengan roket yang dapat digunakan kembali termasuk Falcon 9.